നമസ്കാരം പ്രധാനമന്ത്രിയാകാനിരുന്ന ഷുഗുർത്താണ് ദേ റോഡ് ഉദ്ഘാടനത്തിന് സ്റ്റേജിൽ അധികാരമെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നിട്ടും രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ട്രോളാനാണ് സി പി എമ്മിന്റെ ശ്രമം വയനാട്ടിലേക്ക് മത്സരിക്കാൻ എത്തിയത് മുതൽ രാഹുലിനെ ട്രോളി മരിക്കുകയാണ് ഇക്കൂട്ടർ കേരളത്തിൽ അടപടലം പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞിട്ടും പുച്ഛം രാഹുലിനോട് മാത്രം ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കേണ്ടവർ കൂകി തോൽപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണിപ്പോൾ കുന്നമംഗലത്ത് കാണുന്നത് അഗസ്ത്യൻ മുഴി കുന്നമംഗലം റോഡ് നവീകരണ പ്രവൃത്തിയുടെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിന്റെ ഫ്ലക്സിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി വയനാട് എം പി രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പേരും ചിത്രവും ഉൾപ്പെടുത്തിയതിൽ വിവാദം പുകയുകയാണ് ജി സുധാകരൻ ഉദ്ഘാടകനാകുന്ന ചടങ്ങിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി മുഖ്യാതിഥിയാകുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയുള്ള ഫ്ലക്സ് വിവിധയിടങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി പങ്കെടുക്കുമെന്ന് അറിയിക്കാതെയാണ് ചടങ്ങിൽ പേരുൾപ്പെടുത്തിയത് എന്ന വാദവുമായി കോൺഗ്രസും രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇത് അദ്ദേഹത്തെ അപമാനിക്കാനാണെന്നാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ വാദം ഇങ്ങനെയൊരു ചടങ്ങ് സംബന്ധിച്ച് രാഹുലിന്റെ വയനാട്ടിലെയോ മുക്കത്തെയോ ഓഫീസുകളിൽ അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വയനാട് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ഐ സി ബാലകൃഷ്ണൻ പ്രതികരിക്കുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധി പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോഴിക്കോട് വയനാട് മലപ്പുറം ഡി സി സികൾക്ക് മുൻകൂർ അറിയിപ്പ് ലഭിക്കും ഇതുവരെയുള്ള അറിയിപ്പ് പ്രകാരം ഓഗസ്റ്റ് മാസം മാത്രമേ രാഹുൽ മണ്ഡലത്തിൽ എത്തൂ എന്നാണ് ഐ സി ബാലകൃഷ്ണൻ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ജൂലൈ പതിമൂന്നിനാണ് പ്രസ്തുത ചടങ്ങ് ജോർജ് എം തോമസ് എം എൽ എ അധ്യക്ഷനാകുന്ന ചടങ്ങിൽ പി ടി എ റഹീം എം എൽ എ മുഖ്യ പ്രഭാഷകനാണെന്നും ഇതിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ ചിത്രത്തോടൊപ്പം രാഹുലുമുള്ള ഫ്ലക്സിന്റെ ഫോട്ടോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായിരിക്കുകയാണ് രാഹുലിനെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ലെന്നും എത്തുമെന്ന് അറിയിക്കാത്ത ചടങ്ങിൽ രാഹുലിന്റെ ചിത്രം സഹിതം ഫ്ലക്സ് വെച്ചത് ദുരുദ്ദേശപരമാണെന്നുമാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ പ്രതികരിക്കുന്നത് പ്രസ്തുത റോഡിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും കോഴിക്കോട് ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലായിരിക്കെ അവിടുത്തെ എം പി ആയ എം കെ രാഘവനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുമില്ല എന്നാൽ കുന്നമംഗലം എം എൽ എയെ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം സി പി എമ്മിന്റെ കുതന്ത്രമാണെന്നാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ആരോപണം നേരത്തെ ജൂൺ ഏഴ് എട്ട് തീയതികളിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി വയനാട്ടിൽ എത്തിയതാണ് വോട്ടർമാർക്ക് നന്ദി അർപ്പിക്കാനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്ദർശനം നിയോജക മണ്ഡലങ്ങൾ തോറും സംഘടിപ്പിച്ച റോഡ് ഷോയിൽ അദ്ദേഹം വോട്ടർമാരെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു കൂടാതെ ആളുകളിൽ നിന്ന് നിവേദനങ്ങളും സ്വീകരിച്ചാണ് അദ്ദേഹം മടങ്ങിയത് വയനാട്ടുകാർക്കു വേണ്ടി തന്റെ വാതിലുകൾ തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണെന്നും കേരളത്തിന്റെ വിഷയങ്ങളും ലോക്സഭയിൽ ഉന്നയിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു അമേഠിക്കു പുറമെ സുരക്ഷിത മണ്ഡലമായി വിലയിരുത്തി വയനാട്ടിൽ മത്സരിക്കുകയായിരുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധി അമേഠിയിൽ പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും നാല് ലക്ഷത്തിലേറെ വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണ് വയനാട്ടിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം വിജയിച്ചത് പ്രസ്തുത റോഡിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും കോഴിക്കോട് ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലായിരിക്കെ അവിടുത്തെ എം പി ആയ എം കെ രാഘവനെ ഈ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വിവാദമുയരുന്നുണ്ട് കുന്നമംഗലം എം എൽ എയെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഫ്ലക്സ് ബോർഡ് ഇതെല്ലാം സി പി ഐ എമ്മിന്റെ കുതന്ത്രമാണെന്ന് കോ